கான்ஷியஸ் விஷஸ் டே த்ரீ அக்செப்டன்ஸ் மெடிடேஷன் டே டூவில் சென்சேஷன் மெடிடேஷன் பண்ணிவிட்டு சில கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அதில் ஒன்று முக்கியமாக ஷேர் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னா ஒரு லேடி அவங்க வந்து ட்ரைவ் பண்ணும்போது அவங்க ஹஸ்பண்ட் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருப்பார் இவங்க காரில் எப்போல்லாம் ஏறி உட்கார்ந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாமிட்டிங் சென்சேஷன் ப்ளஸ் ஹெட் ஏக் அந்த ஹெட் ஏக்னால ஒரு இரிட்டேஷன் அந்த ட்ராவலே வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுள் இல்லாமல் அவங்க ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ என்னாச்சுன்னா யாராவது பேச்சு கொடுத்துட்டோ இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியோ சரி பண்ண ட்ரை பண்ணியிருந்திருக்காங்க பட் இந்த சென்சேஷன் மெடிடேஷன் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த ஞாபகம் வந்தது அதாவது அந்த ஹெட் ஏக் மாதிரியும் அந்த ஒரு மாதிரி வாமிட்டிங் மாதிரியும் ஃபீல் ஆச்சு உடனே நான் கண்ணை மூடி என்னோடய பாடி சென்சேஷனை மாத்திரம் ஃபீல் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஐ ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அவ்வளோ அழகாக கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சென்சேஷன் மெடிடேஷனை நம்ம எப்படியெல்லாம் அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஏதாவது அன்வான்டாக வரும்போதே நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் சென்சேஷனை கவனித்து நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் பற்றி நம்ம நிறையா தேடுதல் இருக்கும் இதில் மனசு கொண்டு போய்க்கலாம் அதில் மனசு கொண்டு போய்க்கலாம் இது பிடிக்காத விஷயம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் சென்சேஷனுங்கிறது ஏன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வேலை செய்யும்னா நமக்குள்ளே வரும்போது உருவாகக்கூடிய அந்த உணர்வு மன உணர்வையுமே ஈஸியாகவே உங்களுக்கு அந்த ஹாப்பினஸ் க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் அதனால தான் இந்த சென்சேஷன் மெடிடேஷன்றது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஃபைன் இந்த மாதிரி நீங்களும் நிறைய இடங்களில் அப்ளை பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டே த்ரீயில் இருக்கோம் அக்செப்டன்ஸ் மெடிடேஷன் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது அக்செப்டன்ஸ் அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சூழல்கள் இருக்கும் இப்போ ஒருத்தங்க ஷார்ட்டாக இருப்பாங்க ஒருத்தங்க கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒருத்தங்க ஃபேமிலியில் ஒரு குழந்தையாக இருப்பாங்க இல்லைனா பேரண்ட்ஸ் ஒரு பேரண்ட்டாக இருப்பாங்க இல்லை அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் வைஸ் அவங்க ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க இந்த மாதிரி இதுதான் வாழ்க்கை ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சூழல்கள் இருக்கும் அதை யாரெல்லாம் ஏற்றுக்கிறாங்களோ அதை ஏற்றுக்கிறதுல ரொம்ப ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு அதனால் பலன்கள் அதிகம் ஏதோ ஒரு இடத்துல இது எனக்கு ஏற்றுக்க முடியலன்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா அதனால் உருவாகக்கூடிய பிரச்சனை தான் நம்ம நிறைய நேரம் நம்ம மனசில் ஓடிட்டுருக்கோம் அதுவே நம்மளை நாள் பூரா நம்மளோட நேரங்களை எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அது நம்மளுக்கு வெளியில் தெரியாது அப்போ இந்த இடத்துல அக்செப்டன்ஸ்னு வந்துட்டோம் அப்போ அக்செப்டன்ஸ்னா நமக்கு கிடைச்சிருக்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம ஏற்றுக்கிறது இல்லை புதுசாக திடீர்னு நம்மளுக்கு எல்லாமே நல்லா கிடச்சிருக்கு திடீர்னு ஒரு சூழல் வருது அந்த சூழலை நம்மளால் ஏற்றுக்கவே முடியல அப்படின்னு நினச்சோம்னாலும் அந்த இடத்துல மனசு அதுக்காக வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல பிரச்சனைகள் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அந்த இடத்துல உடனே அக்செப்ட் பண்ணுறீங்க உடனே ஓகே அதுவுமே நல்லதுக்காக தான் உருவாயிருக்கும் அதுவுமே தேவை இயற்கை உருவாக்குற ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு நல்ல இனிமையான முடிவுகளை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அது உண்மையாலுமே நல்ல முடிவை கொடுக்கும் இதுக்காக நம்ம ஒரு சில மெடிடேஷன் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு இதை மற்ற நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் கை விரல்களை நீங்கள் டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கைகளை மாத்திரம் எடுத்து விரல்களை டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்ணை மூடிக்கோங்க கண்ணை மூடிட்டு இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஒன் டு டென் அது அப்படியே நீங்கள் கவனிச்சுட்டே இருங்க இப்போ கவனிக்கும் போதே உங்கள் கைகளில் உருவாகி இருக்கிற அந்த ஒரு விதமான அழுத்தம் அதாவது நீங்கள் கண்களை மூடி இருக்கும் போது அந்த இடத்த கவனிக்கும் போது உங்களால் உணரப்படும் அதையும் கவனிச்சுட்டே இருக்கீங்க இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இப்போ கண்களை மூடி இருக்கீங்க உங்கள் கைகள் வீரர்கள் மூடப்பட்டிருக்கு அதே அழுத்தமாக நீங்கள் மூடியிருக்கீங்க இப்போ ரொம்ப ஸ்லோவாக நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க ரொம்ப ஸ்லோவாக ஓப்பன் பண்ணும் உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியணும் அந்தளவுக்கு ஒவ்வொரு விரலும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும் போது அந்த இடத்துல ஒரு அழகான உணர்வை கொடுக்கும் அதை கவனித்த வண்ணம் தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்கள் கை விரல்கள் அவ்வளோ ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் அப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம கைகளை மூடும்போது ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் டென் செகண்ட்ஸ் அதை ஏற்றுக்கிறீங்க ஏற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களோட கைகளில் அந்த ரிலாக்ஸ்டு ஃபீலை நீங்கள் உணர்றீங்க அப்போது நம்ம எந்த ஒரு இடத்துலையும் ஏற்றுக்கிட்டோம்னா அதோடய முடிவு நல்லதாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாகவே அது நம்மளுக்கு தேவையான ஏதோ ஒரு விஷயத்த
அவங்களோட வேலை சம்மந்தப்பட்டு நான் வந்து இதைய வந்து அக்செப்டன்ஸ் மெடிடேஷன் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல மாற்றங்கள் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அவங்க ஒரு வேலையை நினச்சிருப்பாங்க பட் சில நேரம் கிடைக்கிற வேலை வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் அப்போ உடனே அக்செப்டன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பயிற்சி அவங்க பண்ணும்போது அந்த வேலைகளையுமே அவங்க பிடித்த மாதிரி மாற்றிக்கிட்டு அதுலேயுமே ஒரு சக்ஸஸை கொண்டு வர்றதுக்காக ட்ரை பண்ணுவாங்க இன்னும் சிலர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்களோட குடும்பம் சார்ந்து இப்போது ஒரு கல்யாணம் ஆகுது அப்படின்னா அவங்க ஒரு எதிர்பார்ப்பில் இருந்திருப்பாங்க இப்போ அந்த மாதிரி கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு சில மாற்றங்கள் அந்த வீட்டில் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதையுமே வந்து ஏற்றுக்க முடியுங்கிற மாதிரியான மனப்பக்குவத்தில் அந்த இடத்துல இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துலையுமே ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயங்கள் அவங்களுக்கு வந்து சேரும் ஆனால் நம்ம மனதளவில் சொல்லிக்கொள்ள வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எதையுமே என்னால் ஏற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இந்த மெடிடேஷன் இன்னும் எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் கண்களை மூடி நான் சொல்கிறதையெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கை விரல்களை டைட் பண்ணிங்க இப்போ நீங்கள் வந்து கண்களை மூடிருக்கீங்க கால் விரல்களை டைட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க உங்கள் கால் விரல்கள் மாத்திரம் நல்லா ப்ரெஷர் கொடுத்த மாதிரி டைட் பண்ணிக்கிறீங்க உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் கவனம் முழுக்க உங்கள் கால் விரல்களுக்கு கொண்டு போகிறீங்க நீங்கள் அந்த கால் விரல்களில் மடக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ஒரு அழகான உணர்வு இருக்குது அதையும் கவனிக்கிறீங்க இப்போது ஒன் டு டென் கவுண்ட் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல முழு கவனத்தையும் கொண்டு போய் வைக்கிறீங்க அந்த அமைதிக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கீங்க உங்களோட கவனத்தை அந்த இடத்துல வைக்கிறது ஈஸியாக இருக்குது இப்போ கால் வீரர்களை கவனித்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரொம்ப ஸ்லோவாக நார்மல் கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க உங்கள் விரல்களை இப்போ கண்களை மூடி தான் இருக்கீங்க அந்த விரல்களில் உருவாயிருக்கிற அந்த தளர்வு நிலையை மாத்திரம் அப்படியே அழகாக கவனித்து பார்க்குறீங்க ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் கண்களை மூடி இருக்கீங்க நார்மலாக மூடி இருக்கீங்க இப்போ ரொம்ப டைட்டாக மூட போகிறீங்க இப்போ கண்களை நார்மலாக மூடிருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ உங்கள் கண்கள் இறுக்கமாக மூடப்பட்டிருக்கு இப்போ அந்த இடத்துல உங்களோட கவனம் இருக்குது அந்த இடத்துல உங்களோட கவனத்தை வச்சுட்டு இப்போ ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணுறீங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இப்போ உங்களோட கண்கள் இறுக்கமாக மூடப்பட்டிருக்கு இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவாக நார்மலுக்கு கொண்டு வரீங்க கண்கள் மூடின மாதிரியே தான் இருக்கணும் ஆனால் அந்த டைட்டாக இருக்கிறதுலேருந்து கொஞ்சம் இருக்கத்தை தளர்வு பண்ணி நார்மலுக்கு வரீங்க கண்கள் மூடி தான் இருக்குது இப்போ உங்கள் கண்களில் உருவாயிருக்கிற அந்த ரிலாக்ஸேஷன் அப்படியே ஃபீல் பண்ணி பார்க்குறீங்க டைட்டாகி நார்மலுக்கு வரும்போது அந்த இடத்துல ஒரு மாற்றம் வரும் அதை அப்படியே அழகாக கவனிக்கிறீங்க இப்போ அப்படியே உங்களோட கவனத்தை உங்கள் பற்களுக்கு கொண்டு வரீங்க உங்களோட டீத் உங்கள் பற்களை கவனிக்கும் போது நல்லா டைட் பண்ணுறீங்க கடித்த மாதிரி லைட்டாக அங்கே ப்ரெஷர் கொடுத்த மாதிரி டைட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல கவனத்தை வைக்கிறீங்க இப்போ அந்த இடத்துல கவனத்தை வச்சு ஒன் டு டென் கவுண்ட் பண்ணுறீங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இப்போ உங்களோட பற்களை நார்மலாக கொண்டு வரீங்க நார்மலாக கொண்டு வரும்போது உங்களோட தாடை எல்லாமே ரிலாக்ஸ் ஆகிறத ஃபீல் பண்ணுறீங்க இப்போ கண்களை மூடின மாதிரியே இருக்கீங்க இப்போ உங்கள் உடலுக்குள்ளே விரல்கள் கால் விரல்கள் கண்கள் பற்கள் எல்லாமே ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிறத ஃபீல் பண்ணுறீங்க இப்போ அதையெல்லாம் கவனித்து பார்க்குறீங்க ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ உங்கள் கவனத்தை வலது காலோட பாதத்தோட சென்டரில் கொண்டு போய் வைக்கிறீங்க அந்த இடத்த மாத்திரம் ஆழ்ந்து கவனிக்கிறீங்க 
அமைதியாக இருக்குது அந்த இடத்துக்குள்ளே ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ ரொம்ப காம் ஸ்டேட்டில் இருக்கீங்க இப்போ அப்படியே உங்களோட கவனத்தை ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அந்த இடத்துல வச்சு அந்த அமைதியை மாத்திரம் உணர்ந்துட்டுருக்கீங்க இப்போ உங்கள் கவனம் உங்களோட இடது காலில் இடது காலோட பாதத்தோட சென்டரை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க அந்த இடத்த மாத்திரம் கவனிக்கிறீங்க அந்த இடத்துல உருவாயிருக்கிற அந்த அமைதியை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த மைய பகுதியில் உங்களோட கவனத்தை வச்சு கொஞ்சம் நேரம் இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க கவனம் அதிகமாக இருக்கு இனியுமே அதிகப்படுத்த முடியுங்கிற நம்பிக்கை வந்திருக்கு அந்த ஆழ்ந்த அமைதிக்குள்ளே போயிட்டே இருக்கீங்க இப்போ அவங்களோட கவனம் அப்படியே அந்த இடத்துலயே ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு எந்த எண்ணமே இல்லை ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கீங்க இப்போ உங்கள் கவனம் உங்களோட வலது உள்ளங்கையில் சென்டரில் கவனித்து பார்க்குறீங்க கண்கள் மூடி இருக்கீங்க உங்களோட கவனத்தை மாத்திரம் உங்களோட வலது உள்ளங்கையோட மைய பகுதியில் கொண்டு போய் வைக்கிறீங்க டீப்பாக அந்த இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த அமைதிக்குள்ளே இருக்கீங்க நல்லா ஃபீல் ஆகுது டீப் காம் ஸ்டேட்டில் இருக்கீங்க இப்போ உங்களோட கவனம் இடது கையோட உள்ளங்கையில் சென்டரில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க அதாவது மூக்கு நுனியில் உங்கள் கவனத்தை கொண்டு வந்து வைக்கிறீங்க இப்போ அந்த இடத்த ஆழமாக கவனிச்சுட்டு இருக்கீங்க இப்போ உங்கள் கவனம் உங்கள் நெத்தியில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க அப்படியே அந்த இடத்துல இருந்துட்டு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அமைதியாக ஃபீல் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஸ்லோவாக ஐஸ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க இப்போ நீங்கள் பண்ணது அக்செப்டன்ஸ் மெடிடேஷன் இந்த மெடிடேஷனை எப்பெல்லாம் பண்ணலாம் இது எப்போ பண்ணும்போது இனிமேல் பலனுடையதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட கேள்வியாக இருக்கும் இதை காலையிலேயே நீங்கள் பெ பாடி ஸ்கேன் மெடிடேஷன் பண்ணும்போதும் இந்த பாயிண்ட்ஸை மாத்திரம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதுக்குள்ளே டீப்பாக போகும்போது உங்களுக்கு இன்னும் அமைதி நிலை அதிகமாகும் இப்போ வந்து நீங்கள் பாடி ஸ்கேனில் ஒரு பார்ட்லேருந்து இன்னொரு பார்ட்டுக்கு கான்சன்ட்ரேஷனை கொண்டு போயிட்டே இருப்பீங்க இப்போ ஒரு இடத்துல கவனித்து அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் நேரம் இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவீங்க அப்போ என்னாகும்னா உங்களோட அந்த அமைதி நிலை இன்னும் அதிகமாகும் அப்போ நீங்கள் நார்மலாக இருக்கும்போது ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கிது இல்லை நீங்கள் சும்மா உட்காந்துருக்கீங்கன்னா உங்கள் கைகள் கால் விரல்களெலாம் இந்த மாதிரி டைம் பண்ணி நீங்க ஓபன் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலயுமே வந்து கடினம் இல்ல ரொம்ப லேசானது தான் அப்படிங்கறத ஃபீல் பண்ணுவீங்க எல்லாமே ஈஸியா இருக்கும் எதை ஒண்ணையும் ஏத்துக்கிறதுங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்பவுமே ஒரு பழக்கமானதா மாறிட்டே இருக்கிறத நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதை அப்பப்ப நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் அது உங்களோட ஆள் மனசுல வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அதோட பலனை நீங்க ஈஸியா பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க அப்ப காலையில நைட்டு நீங்க பாடி ஸ்கேன் பாடி சென்சேஷனோட சேர்ந்து இதையுமே நீங்க ஆட் ஆன் பண்ணிக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட் கொடுக்கும் அதோட அந்த ஆள் நிலைக்கு அதாவது இப்போ நீங்கள் பண்ணும்போது இப்போ டிஸ்ட்ராக்ஷன்லாம் கம்மியாக இருக்கும் ஒரு குள் ஒன்றுக்குள்ளே வந்து அந்த கனெக்டிவிட்டி அடுத்தடுத்து இந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்தடுத்து இதை பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிற அதுக்குள்ளே நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது இன்னுமே அமைதி நிலை உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டே இருக்கும் இதையே அதிகப்படுத்திகிட்டே இருக்கும்போதே உங்களோட லைஃப் சுச்சுவேஷன்ஸ்லேயும் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்ன
ஒரு அமைதியை அதிகப்படுத்துகிற மாதிரி தான் இருக்குமோ ஒழிஞ்சு உங்களுக்கு தேவையில்லாததுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது அப்போ அதுலேயும் நீங்கள் வேலை செஞ்சிட்ருக்கீங்க இதுலேயும் வேலை செஞ்சிட்ருக்கீங்க ஈவனாக ரெண்டும் எடுத்துகிட்டு போகும்போது தான் அந்த சக்ஸஸ் இருக்கும் இப்போ ஒவ்வொரு சூழல்லையும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கோபம் இல்லாமல் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுங்கிறத பழகப்படுத்துறதுக்காக அந்தந்த இடத்துல சில டெக்னிக் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க இந்த சூழல் வருது இதை வந்து நீட் பேஸ்டில் பார்க்கணும் இல்லை இந்த சூழல் வருது இதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணும் இல்லை இந்த சூழல் வந்து ஒரு மாதிரி சோகத்தை கிரியேட் பண்ணுது அது நம்மளோட மைண்டுக்கு நல்லது கிடையாது உடனே அதையே நம்ம ஹாப்பியாக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம கிளியராக இருக்கும்போது இந்த அக்செப்டன்ஸ் மெடிடேஷனையும் நீங்கள் அதிகமாக ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் என்னாகும் அப்படின்னா உங்களை அறியாமையே உங்களுக்குள்ள சில மாற்றங்கள் இயல்பாகவே உருவாகும் இதுக்கப்புறம் உடல் அளவில் சில நீங்கள் மாற்றங்களை பார்ப்பீங்க அந்த ஆரோக்கியம் சார்ந்து ஏன்னா இப்போ நீங்கள் லேசான மனசு அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரொம்ப உங்களுக்கு இந்த பாரம்னு சொல்லுவாங்கள்ல இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றியே ரொம்ப அதிகமாக யோசிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஹெட் ஏக்கும் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்துடும் அதையை வந்து இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு அந்தந்த இடங்கள்லேயும் மனசை நம்ம ரொம்ப அமைதியாக வச்சுட்டே இருக்கணும் அந்த அமைதியாக வச்சுருக்கும் போது உடலில் மாற்றம் பார்ப்போம் ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே நம்மளோட ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது அழகாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஸோ இந்த அக்செப்டன்ஸ் மெடிடேஷனை இப்போ நீங்கள் இன்னொரு தடவை பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ கண்களை மூடுறீங்க மூட்டினவனே உங்களோட கவனத்தை அப்படியே உங்களோட கால் விரல் கை விரல் கண் உங்களோட பற்கள் இந்த நாளையுமே நீங்கள் வந்து டைட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க கண்கள் பற்கள் கை விரல் கால் விரல் நாளையுமே டைட் பண்ணியிருக்கீங்க ஒன்னாக டைட் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த இறுக்கத்தை உணர்ந்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ ஒரு ஒன் டூ டென் கால்விரல்கள் கண் பற்கள் எல்லாத்தையுமே நார்மல் கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க ரொம்ப ஸ்லோவாக ஓப்பன் பண்ணுறீங்க விரல்களெல்லாம் கண்களை மூடின மாதிரியே வச்சுருக்கீங்க ஆனால் அந்த டைட்டாக இருக்கிறதுலேருந்து நார்மலுக்கு கொண்டு வரீங்க இப்போ அந்த தளர்வு உடல் முழுக்க இருக்கிற அந்த உணர்வை அப்படியே கவனிக்கிறீங்க இப்போ உங்கள் கவனத்தை உங்களோட கால் பாதத்தோட சென்டருக்கும் வலது கால் இடது கால் தனிப்பட்ட முறையில் கவனித்து அந்த இடத்துல டீப்பாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒன் டு ஃபைவ் கவுண்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ உங்கள் கை விரல்கள் உள்ளங்கையோட சென்டர் மத்திரம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க இந்த இடத்த ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போதே ஃபியூ செகண்ட்ஸ் நீங்களே கவுண்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல இனியும் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கீங்க இப்போ உங்கள் கவனம் உங்களோட நோ ஸ்டிப் மூக்கு நுனி மறுபடியும் உங்களோட நெத்தி ஆழமாக அந்த இடத்துல ஒரு அமைதியை உணர்ந்து உங்களுக்கு ஓகே நம்ம வந்து ஸ்லோவாக ஈஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி நீங்களே பண்ணும்போது எல்லா இடங்களையும் ஒரே நேரத்தில் நீங்கள் டைட் பண்ணும்போது ஒரே நேரத்தில் நீங்கள் அதை ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த ரிலாக்ஸேஷன் பாடி ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ இதையை நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணி பார்க்குறது உங்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிட் கொடுக்கும் நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் இந்த அக்செப்டன்ஸ் மெடிடேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னோடய கிளைண்ட்டோட விஷயம் சொல்லியிருந்தார் என்னென்னா பேண்டமிக் டைமில் எல்லா கிளாஸஸும் ஆன்லைனில் மாறிடுச்சு அவர் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸராக இருந்தார் அப்போது ஆன்லைன் அப்படிங்கிறது அவர்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல ஏன்னா ஆஃப்லைனில் எடுத்து நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்கிறதுனால ஆன்லைனில் கிளாஸ் எடுக்கிறதுங்கிறது அவருக்கு ஒரு பழக்கம் இல்லாத விஷயமாக இருந்ததுனால அது ஒரு அவர்ஷனாக மாறிடுச்சு ஒரு வெறுப்பு மாதிரி பட் இந்த அக்செப்டன்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இதுவுமே பிடிச்சிருக்கு இதுவுமே தேவை இதையுமே என்னால் ஏற்றுக்க முடியுது அப்படிங்கிறது அவர் மனசுக்குள்ளே சொல்ல ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இன்றைக்கி அவர் வந்து ஆன்லைனில் கிளாஸ் எடுத்து அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவரே தனியாக ஒரு 
ஒரு டீச்சிங் மாடியூல் ஒன்று ரெடி பண்ணி அதையே சில அவருக்கான பிளாட்ஃபார்ம் உருவாக்கி ஆப்புக்குள்ளே கிளாஸஸை கண்டெக்ட் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேருக்கு அதை ரீச் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சக்ஸஸ் நம்ம நார்மலாக சில விஷயத்தை நோக்கி போயிட்டுருப்போம் ஆனால் நீங்கள் அக்செப்டன்ஸ்க்குள்ளே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் புதுசாக ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவீங்க உங்களால் உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ சிஸ்டம் உங்களோட ஸ்கில்ஸ் உங்களோட யூனிக்னஸ்லாம் வெளியே தெரியறத நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அந்தளவுக்கு நம்மளோட பவர் நம்மளோட மைண்ட் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் அது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் கவனிக்க முடியும் அப்போ அந்த அக்செப்டன்ஸ் மத்தம் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஏற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளோட பவர் அந்த இடத்துல வெளியில் வந்துடும் நம்ம யார் நம்ம நம்மளுக்குள்ளே உருவாகிற திறமைகள் என்ன நம்ம அதை எந்த விதத்தில் பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த மாதிரி பல கேள்விக்கு வந்து பதில் வந்து அக்செப்டன்ஸில் இருக்கும் அப்போ அந்த அக்செப்டன்ஸை நம்ம எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு நம்மளோட திறமைகள் வந்து வெளியில் தெரிவித்து மட்டும் இல்லாமல் அது பலனுடையதான் மற்றவங்களுக்கோ இல்லை நம்மளுக்கோ இன்னும் எந்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற அந்த பார்வை வந்து அதிகமாகிறது வந்து இந்த அக்செப்டன்ஸ் மெடிடேஷனில் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த அக்செப்டன்ஸ் மெடிடேஷனை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்குள்ளே வர மாற்றங்கள் நிறைய இருக்கும் அதையெல்லாம் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் நம்ம ஃபோர்த்து மெடிடேஷன் அதாவது டே ஃபோருக்கான மைண்ட்ஃபுல் மெடிடேஷனில் மீட் பண்ணலாம் அது வரைக்கும் ஹாவ் அ கான்ஷியஸ் டே